Vielen Dank, Herr Vater. Thank you, Mother Suede. Danke für den neuen Tag. Thank you that we can gather here as brethren. Und danke, dass wir uns hier als Brüder und Schwestern versammeln können. Please now make us awake and open our minds for this word which comes now to us. Bitte uh, mach uns jetzt wach und öffne unsere Augen für das Wort, was jetzt an uns gerichtet wird. Let us remind the things we already heard. Bitte erinnere uns an die Dinge, die wir bereits gehört haben. And put everything out of our mind which hinders us to follow your word. Und bitte tu alles aus unserem Verstand hinweg, was dich hindert oder was uns hindert, dein Wort zu folgen. Please now rest. Our minister, as we open up your truth. Und bitte segne jetzt unsere Minister, die dein Wort öffnen. Please bless the ones who are hearing it and please also go after the ones who are not here. Bitte segne die hier anwesend sind und gehe auch denen nach, die jetzt nicht hier sind. We thank you in Jesus' name. Amen. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Okay, let's uh, turn in our Bibles to Daniel chapter 1. Gehen wir jetzt in unsere Bibel zu Daniel Kapitel 1. Now yesterday we were um, looking at this little fractal here, which I, I've not got laid out, but it, we know what I'm referring to. Gestern haben wir uns dieses kleine Fraktal hier angeschaut und äh, ich habe es jetzt hier nicht aufgezeichnet, aber ihr wisst ja, worauf ich jetzt Bezug nehmen möchte damit. Okay, and it represents a time period where we have to be uh, cleansed of all our wrong concepts, right? Und es stellt eine Zeitspanne dar, wo wir von allen falschen Konzepten gereinigt werden müssen. Okay, and Uh, when we when we looked at the book of Ezra, Ezra likens these false concepts to strange wives. Und wenn wir uns das Buch Ezra anschauen, dann vergleicht Ezra diese falschen Konzepte mit diesen fremden Frauen. Okay, a woman representing doctrine. Weil eine Frau ja Lehre darstellt. So Christ uses the natural to teach us spiritual things. Und Christus benutzt ja das Buch stetig oder das natürliche, um uns geistliche Dinge zu lehren. So basically, in this time period, we, we have to get rid of the, the Lord is trying to correct us of all our false concepts. Deswegen dieser Zeit hier versucht der Herr uns zu korrigieren von all diesen falschen Konzepten, die wir haben. Now, all the books of the Bible meet and end in the Revelation, right? Und alle Bücher der Bibel treffen und enden im Buch der Offenbarung, richtig? And the book of Revelation is just a complement to the book of Daniel. Und das Buch Offenbarung ist ja einfach nur ein Zusatz zum Buch Daniel. Says that they're both they're one book, right? Sind beide ein Buch, sagt er. Okay, so if and the Revelation, when you go into the Revelation, it's all about the work Christ does in the sanctuary, right? Wenn du zum Buch Offenbarung kommst, dann siehst du ja, dass es letztendlich sich um das Werk Christi im Heiligtum handelt dort. So the Book of Revelation is the plan of salvation, all laid out for us in prophetic language. Also das Buch Offenbarung ist der Erlösungsplan, der in prophetischer Sprache dort dargelegt wird. Therefore, the book of Daniel is the plan of salvation laid out for us in prophetic symbols. Right? Deswegen ist auch das Buch Daniel der Erlösungsplan, der in prophetischen Symbolen dargelegt wird. Okay, so just go to the live stream and I put a quote there. Gehen wir jetzt zur Livestream-Gruppe, da habe ich ein Zitat gepostet. It's from Desire of Ages 117. Das ist aus dem Leben Jesu. It says... With Christ, as with the holy pair in Eden, appetite was the ground of the first great temptation. Just where the ruin began, the work of our redemption must begin. As by the indulgence of appetite Adam fell, so by the denial of appetite Christ must overcome. And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward a hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, 
we know that the illustration with, with Christ in the wilderness represents these two tests. Wir wissen, die Darstellung mit Christus in der Wüste stellt hier zwei Tests hier dar. Because if you don't cleanse yourself in the first test, you won't pass the second test. Denn wenn du dich im ersten Test nicht reinigst, wirst du auch den zweiten Test nicht bestehen. Right, and we see these two tests with Job. Right. Und wir sehen diese zwei Tests äh, in der Geschichte von Hiob. Job's first test was to free himself from every worldly connection that, that God must have supreme uh, God must be the supreme being in his life. Job says why let me let's end the sich von jeder mensch äh, irdischen Verbindung zu trennen, so dass Gott sozusagen den ersten Platz in seinem Leben hat. So when Satan came to him the second time, had he not freed himself from all that, he would not have been prepared to give up his own life also. Und hätte Hiob nicht im ersten Test äh, das geschafft und sich von diesen ganzen Sachen befreit, dann hätte Satan im zweiten Test ihn überwunden, denn er wäre nicht bereit gewesen, sein eigenes Leben auch aufzugeben. Okay, and the only way that we can free ourselves from any attachment to this world is by um, receiving doctrine into our heart. True doctrine, that is. Die einzige Art und Weise, wie wir uns von diesen ganzen Sachen befreien können, ist, äh, und zwar von jeder Verbindung zur Welt, ist letztendlich, indem wir wahre Lehre in unser Herz erhalten. Okay, because it says, sanctify them through thy truth, right? Dann sagt er, heilige sie durch deine Wahrheit. So, in Revelation chapter 10, what is, what is John told to do with the book? In Offenbarung Kapitel 10, was wird dem Johannes gesagt, was soll er mit dem Buch tun? Is to eat it, right? Soll es essen. Jeremiah says, thy, thy words were found and I did eat them. Und mir hat gesagt, ich habe deine Worte gefunden und ich habe sie gegessen. Okay, Ezekiel is told to eat the flying rope. Und right? Ezekiel wird ja auch gesagt, er soll die fliegende Buchrolle essen. Okay, so... Appetite, in a literal uh, understanding, is, is uh, likened to a spiritual appetite, right? Deswegen, uh, der buchstäbliche Appetit wird also mit einem geistlichen Appetit verglichen. So yesterday, just go, uh, keep your place in Daniel 1, go to Acts chapter 10. Gestern haben wir uns Apostelgeschichte 10 angeschaut. Haltet eure Fingerchen, Daniel, gehen wir zur Apostelgeschichte 10. Vers 14. Apostelgeschichte 10, Vers 14. Now, Peter's right at the end of the experience, right, and he's having a revelation given to him, right? Also Petrus ist am Ende seiner Offenbarung, äh, seines Testes hier und ähm, er kriegt jetzt hier eine Offenbarung. And this is dependent upon something, right? Und das hängt aber von etwas ab. In Vers 14 he says, but Peter said, not so, Lord, For I have never eaten anything that is common or unclean. What is Peter saying here? What sagt Petrus hier? He's saying that he's clean, right? He's not, he's been sanctified through the truth. He, he has not allowed any false doctrine to control his mind. Also er right? sagt, er ist rein, er hat nicht erlaubt, irgendwelche falsche Lehre, sie irgendwie den Verstand zu, äh, anfängt zu kontrollieren. The latter rain can only be received by those that have first received the former rain. Später right? kann ja nur von denen empfangen werden, die zuvor den früheren bekommen haben. And the former rain must cleanse us of every false concept, otherwise you will never comprehend the latter rain when it comes. Und äh, der frühere muss uns also von all den falschen Konzepten reinigen, weil ansonsten würden wir den späteren nicht empfangen, wenn er kommt. So when Christ began his ministry, right? Where did he begin? So as Christus seinen Dienst anfing, wo fing er an? Where Adam fell, right? Genau dort, wo Adam gefallen ist. Okay, so he went right back to the beginning and he went to the first test. Er ging sozusagen direkt zum Anfang zurück, nämlich zu diesem ersten Test. So when the children of Israel come out of Egypt, what was their first test? Und als die Kinder Ägypt, äh, Israels aus Ägypten kamen, was war ihr erster Test? The manna test, right? Der manna test. It's all about their their appetites both spiritual and physical. Es ging letztendlich um ihren Appetit sowohl äh, geistlich als auch buchstäblich. Right? Richtig? So we must be striving to make sure that our minds are not ruled by 
false concepts. Wir müssen sicherstellen, dass unser Verstand nicht von falschen Konzepten regiert ist. So, if the book of Daniel is the is the gospel, where should it begin? Also wenn das Buch Daniel das Evangelium ist, wo sollte es dann folglich beginnen? Sollte dann auch mit Appetit anfangen, das sollte uns diese geistliche Lektion beitragen. Okay, so let's let's go to Daniel chapter one and let's have a look at this. Gehen wir dann jetzt hier zu Daniel Kapitel 1 und lass uns das anschauen. Okay, let's verse one. Daniel 1, Vers 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spake to Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed and of the princes. Right? So, this is marking the captivity of God's people. Right? Markiert jetzt hier die Gefangenschaft von Gottes Volk. Right? And when, based upon our past studies, Jehoiakim is the first of the last three kings of Israel. Right? Basierend auf unserem vergangenen Studium wissen wir, dass Jehoiakim um, der drittletzte <coughs> König ist von Judah. R right? Richtig. Marks the point where you go into captivity and how long were they in captivity for? Markiert den Punkt, wo du in die Gefangenschaft geführt wirst und wie lange waren sie in Gefangenschaft? 70 years. 70 right? Jahre. So just go to the the last verse in Daniel chapter 1. Gehen wir zum letzten Vers hier in Daniel Kapitel 1. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Right? And King Cyrus, what is, what is he illustrating? Und der König Kyrus, was stellt er da? Building up a No, no, no. And, and is it, He's at the end of the 70 years. What happened at the end of the 70 years? Uh, am Ende der 70 Jahre. Was passiert am Ende der 70 Jahre? Yes, they were delivered. They were set free. Sie right? freigelassen worden. And Sister White parallels the 70 years in Babylon with what? Helen White setzt die 70 Jahre in Babylon parallel womit? The 1260, right? The 1260. So, here we have the Sunday law crisis, right? We are 1260, right? Hier haben wir die Sonntagsgesetzkrise, diese 1260. Which is parallel with the 70, right? Welche zu den 70 parallel steht. So, in one sense, Jehoiakim to Cyrus, what's it represented? Also in einem Sinne, Jehoiakim bis Kyrus, was stellt es da? No, we've already established that, that it's 1260. So what's it representing? Was stellt es da? Being It's... It's the cap if you go into captivity here and you get freed from captivity here, what's it representing? Also wenn du hier in die Gefangenschaft gehst und hier aus der Gefangenschaft rauskommst, was stellt es dann? It's the Sunday law crisis, right? Die Sonntagsgesetzkrise, richtig? That's when the, when, when the Lord brings the Sunday law, you're getting taken into Babylon. We've been through this many times. Wenn der Herr das Sonntagsgesetz erlaubt, dann wirst du nach Babylon geführt werden. Das haben wir ja schon oftmals angeschaut. Right, so richtig? this... The Lord, Lord allows it. Why, why did the Jews go into Babylon? For what purpose? Weswegen sind die Juden nach Babylon geführt worden? No, no, okay, no, that was, that, that was the, okay, yes, maybe my question is bad. I'm on about, yes, that, that was the, the, that was the punishment that came upon them, but when they were in there, what was their purpose? Also, um, Sie sind deswegen nach Babylon geführt worden, weil sie sich mit falschen Samen vermischt haben. Aber als sie dann in Babylon waren, was war ihr Sinn und Zweck dort in Babylon? Yes, to be a light to the Gentiles, right? Sie sollten ein Licht für die Heiden sein. Okay, so when the Sunday law comes, you are to stand up and be a light under test and trial to show that you are the people of God, right? Wenn das Sonntagsgesetz kommt, sollst du ein Licht für, das, für die Welt sein, indem du unter Prüfung und um, uh, Herausforderung dann standhaft bleibst für Gott. So, prophetically speaking, right, Daniel chapter 1 is teaching us the test of the Sunday law crisis, right? Also Daniel Kapitel 1, prophetisch gesprochen, lehrt uns über die Sonntagsgesetzkrise. And as we go through all these chapters, you see every single one of them is an illustration 
of this end time crisis, right? Wenn wir hier durchgehen, dann werden wir sehen, dass jedes Kapitel letztendlich eine Darstellung dieser Endzeitkrise ist. Okay, so let's go back to Daniel 1 and zu Daniel 1. Vers 3. Zurück, Vers 3. So it says, And the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes, children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom, and cunning, and knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meat, and of the wine which he drank, so nourishing them three years, that at the end thereof they might stand before the king. Okay, come on. What is it talking about? Worüber spricht das hier? And don't blurt the first thing that comes out of your mouth. Think about it. Look, look at, look at the, the illustration. Look at what we've just read. And you'll see it very clearly. Schaut euch die Illustration an und äh, überdenkt, was wir gerade gelesen haben. Und ihr könnt es sehr deutlich sehen. Okay, thank you much. Right, so you got the Sunday law crisis is marked by uh, two temple cleanses, right? Also die Sonntagsgesetzkrise wird durch zwei Tempelreinigungen markiert. Mm -hmm. And the two temple cleansings are between two temple cleansings are three years, right? Zwischen den beiden Tempelreinigungen da gab es ja drei Jahre. Symbol of the everlasting gospel, right? Ein Symbol für das ewige Evangelium. And Christ, from temple cleansing to temple cleansing, is doing what? Und was tut Christus von Tempelreinigung zu Tempelreinigung? What was his work? Was war sein Werk? To cleanse the heart of all these defilements, right? Das Herz von all diesen Verunreinigungen zu reinigen. But go to Job chapter 1. Und gehen wir jetzt zu Hiob Kapitel 1. Keep your place in Daniel. Also, wir gehen in Daniel. Hiob 1. Verse 6. Verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Daniel? Right? Das war gesagt, hast du meinen Knecht Daniel gesehen? Can, can I do that? Kann ich das tun? Okay, I'm not adding to God's word when I do that, right? Because Daniel and Job, they're both an illustration of God's people at the end of the world, right? That there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. So Daniel and his three brethren... Do they fit that exam do they fit that illustration there in verse 8? Daniel und seine drei Kollegen sind sie genauso wie diese Illustration hier in Vers 8? Yeah. Were they perfect and upright? Did they fear God and eschew evil? Waren sie perfekt und aufrichtig right. und haben sie Gott gefürchtet und das Böse gemieden? Yes. Okay. But look what Satan says, right? He says, Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for now? Hast thou not made a hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance has increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. That's what I said. So, Satan is saying, yeah, but if you let me test them, right? I will show you that they will curse you to your face, right? Also Satan sagt, ja, lass mich sie nur mal prüfen, und du wirst schon sehen, die werden dich in dein Angesicht fluchen. Right? Because and, and if we just uh, verse 12 it says, Vers 12 sagt, And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put 
forth not thine hand, so Satan went forth from the presence of the Lord. So Satan is allowed now to test Daniel and his colleagues. Right? Und Satan wird jetzt die Erlaubnis gegeben, Daniel und seine Freunde zu prüfen. Okay, now just go to uh, Isaiah chapter 10. Gehen wir jetzt zu Jesaja Kapitel 10. Vers 5. Jesaja 10, Vers 5. Now, Sister White takes these verses here, right? When Nebuchadnezzar sets up a golden image, and she says it's the Sunday law, and she sticks these verses in Isaiah 10 at the Sunday law crisis. Ein White nimmt diese Verse aus Jesaja 10 und setzt sie in Zusammenhang mit, wo das goldene Standbild aufgerichtet wird, wo sie sagt, dass das das Sonntagsgesetz ist. Also sie nimmt diese Verse hier und setzt sie in die Sonntagsgesetzkrise. And in verse 5 it says, Vers 5 sagt es, O Assyrian, who's the Assyrian? Er ist der Assyrer. Come on, brothers and sisters, who's the Assyrian? Wer why, ist der Assyrian? Why are we even thinking about this? This should be blurting straight out of your mouth. Das sollte eigentlich direkt aus unserem Mund hervor. Pharaoh, right? Ja, so Pharaoh. This is, what I'm speaking about, Pharaoh is the Assyrian that oppressed God's people and it's the Sunday law crisis, right? Pharaoh ist ja der Assyrer gewesen, wie Jesaja sagt, und das ist die Sonntagsgesetzkrise. It says, O Assyrian, the rod of mine anger, right? So, Why is it? Why is the Assyrian the rod of his anger? And we've already heard the answer this morning. Das ist der Pharao, der Gottes Volk unterdrückt hat. Und warum ist der Assyrer Gottes Zuchtrute? Die Rute seines Zornes. Das haben wir heute Morgen ja schon angesprochen. Because God's people have been mingling the holy seed, right? Weil Gottes Volk sich mit dem heiligen Samen vermischt hat. So he's going to bring this test and he's going to prove whether or not you've actually done that, right? Er wird also diesen Test bringen und er wird dann beweisen, ob du das gemacht hast oder nicht. So he's the rod of his anger and the staff in their hand is mine indignation. I will send him was Satan sent. Ich werde ihn senden. Ist Satan gesandt worden? Yes. I will send him against a hypocritical nation. What's a hypocrite? Ich werde sie gegen diese Nation der Heuchler schicken. Was ist ein Heuchler? What's a Christian? Maybe, but there's a better way to explain it. Somebody that pretends that there's something that they're not. Right? Also jemand, der vorgibt, etwas zu sein, was er gar nicht ist. It's somebody that has an outward... Uh, they, they claim something outwardly, but inwardly there's something else. Right? Their mind is really... Haben sie so äußeren Schein, sie geben etwas nach außen hin vor, aber innenwendig sind sie ganz anders. So I will send them against the hypocritical nation, against the people of my wrath, And we'll give him a charge to take the spoil, to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets. So the Lord allows Satan to come and make you pass under the rod, right? Der Herr erlaubt, dass Satan kommen darf und dass du unter dem Stab hindurchgehen musst. A few days, was it maybe a day or so ago, if you just go to the school group. Gehen wir mal zur Schulgruppe. Can we just post it in the live stream? You watch it? Maybe you just post it in the live stream because these guys don't have it. Yeah, it's Bible verses, it's not. Oh, okay. So, um, if you, I'm just looking at where it was. Um, <coughs> okay, Leviticus uh, 27, verse 32. Dritte Mose 27, verse 32. So you just turn in your Bibles and I just find these okay. verses that I posted the other day. Dritte Mose 27, verse 32. In fact, in fact, before we read there, um, go to, keep your place there, go to Ezekiel 20, and verse 37. Bevor wir das noch lesen, gehen wir noch zu Ezekiel 20, 37? Yes, 37. Ezekiel 20, Vers 37. And this, the, the whole gospel here is in this one verse, right? Das gesamte Evangelium ist hier in diesem Vers. And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant, right? So the rod comes at the beginning, right? Nun, äh, 
diese Route, die kommt am Anfang. The Road of His Chastisement, the Sunday Law Crisis, right? Die Route seiner Züchtigung, das ist die Sonntagsgesetz. And when you pass under the road, what do you come into? Und wenn du aber unter dem Stab, unter der Route hindurch gehst, wohin kommst du hinein? The Covenant, right? Du trittst in den Bund ein. And the Covenant is marked by the rainbow. Und der Bund ist auch durch diesen Regenbogen dargestellt. The rainbow is the latter rain, right? Der Regenbogen ist der Spätregen. It's right here in August 11, 1840, this point where you, the, the rainbow is marked, right? Genau hier am 11. August 1840, dieser Spätregen, wo auch der Regenbogen markiert ist. Okay, so in order the Lord to enter in the covenant, you have to pass under that rod, right? Also, damit der Herr mit dir in den Bund treten kann, musst du zuerst unter dem Stab hindurchgegangen sein. It says, whom the Lord loveth, he chasteneth, right? Denjenigen, den der Herr lieb hat, den züchtigt er. Okay, so, go to Leviticus 27, 32, ne? Gehen wir zu 3. Mose 27, Vers 32. And it says, and concerning the tithe of the herd or of the flock, even of whatsoever passes under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. Right, in the book of Isaiah it says, uh, uh, the, uh, uh, what does it say now? A tithe. Says, yes, a tithe shall be saved or something like that. But the Everybody's got to pass under the rod, and it says a tenth shall be holy, right? Jeder soll hier unter dem Stab hindurchgehen, und der zehnte Teil wird heilig sein. It says, bring all your tithes into the storehouse, right? Das sagt er, bringt all den Zehnten in, in diese Vorratskammer. And the Lord promises, if you do that, he'll open the windows of, of heaven, right? Und der Herr verspricht dir, dass wenn du das tust, dann wird er die äh, Tore des Himmels Auftun oder die Fenster ziehen. Did you find that verse once? Yes, Isaiah 6, verse 13. Ah, yes, yes. Also Jesaja 6, verse 13. Okay, just let's go to verse uh, 12. Da fangen wir schon mit Vers 12 an. 12 und 13. It says, and the Lord have removed men far away. Where have they been removed to? Wo sind sie hingebracht worden? To Babylon. Right? Babylon. And there be a great forsaking in the midst of the land, but yet in it shall be a tenth, and it shall return and shall be eaten as a tile tree and as an oak whose substance is in them. Then they shall cast their leaves so that in them, when they cast their leaves, so the holy seed shall be the substance thereof. So here's the holy tenth that's talking about here in Leviticus, right? So in order to do that, they had to go through this test, right? And if you go to Proverbs 13, wenn wir zu Sprüche 13 gehen, verse 24, Sprüche 13, Vers 24, Proverbs 13, verse 24. 13, verse 24. It says, He that spareth his rod, hateth his son, but he that loveth him, chasteneth him, be times. Right? So this is where uh, um, Peter said, Whom the Lord loveth, he chasteneth. Right? They're taking it right from this verse. Right? It's Hebrews. Oh, was it Hebrew? Hebrew sorry. Also, das ist auch was äh, im Dreherbrief steht. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das ist direkt hier aus diesen Sprüchen entnommen. So, Paul took it right from here, right? Paulus hat das also hier entnommen. Okay, we all get the point, right? So, yeah. when you go back to Daniel 1. Wir können, denke ich, alle den Punkt äh, erkennen. Gehen wir zurück zu Daniel Kapitel 1. So, in Daniel chapter 1, when they're taken into Babylon, this is the rod of his chastisement, right? This is the Sunday law crisis and you've all got to pass through this in order to enter into the covenant, right? 
Also in Daniel Kapitel 1 ist also hier die Sonntagsgesetzkrise markiert. Das ist dieser äh, Stab der Züchtigung und wir müssen alle hindurchgehen, sodass wir dann letztendlich hier in den Bund mit ihm eintreten können. The image of the beast test is the test that the people of God must have before they are sealed. Der Bild des Tieres Test ist ja der Test, den Gottes Volk haben muss, bevor sie versiegelt werden. Right? Richtig. Okay. So. Satan here is allowed to come and test God's people. I don't know. What's he going to try to do? Also Satan erhält jetzt die Erlaubnis, Gottes Volk zu prüfen. Und was versucht er zu tun? Now, okay, yes. Now, just before we, we go into that, so the, the answer was... To eat wrong things, right? Die Antwort ist, falsche Sachen zu essen. Aber Just go to Hebrews uh, chapter 5. Bevor wir das noch weiter anschauen, gehen wir erstmal zu Hebräer 5. Hebräer 5. Vers 12. Vers 12. It says, for when the time you ought to be teachers, right? So the time that you ought to be teachers here is right at the end, right? The Zeit, wo du an sich ein Lehrer sein sollst, ist hier am Ende. Okay, this is where it says in Isaiah 30, you, you, you shall see your teachers, right? Because they'll be filled with the Holy Spirit, right? Also das ist dann, was zum Beispiel Jesaja 30 sagt, du wirst deine Lehrer sehen. Das ist, wo du mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bist. But it explains what a teacher is able to do, right? Also erklärt uns jetzt hier, was ein Lehrer eigentlich in der Lage sein sollte zu tun. Vers 14. Vers 14. But strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Right? So a teacher is somebody that has been put through under the rod and he has learned to discern between good and evil. Right? So ein Lehrer ist jemand, der also unter dem Stab hindurchgehen musste und jetzt gelernt hat, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Right? Richtig? So, Satan, gehen wir zurück zu Daniel 1. When the, when the Lord is bringing the former rain here, what's Satan doing at the same time? Also was tut Satan, wenn der Herr hier den Frühring bringt? Zur selben Zeit, was tut der Teufel? We just read it in Hebrews 5. What's, what, what have you got to discern between? Also, das haben wir gerade ja in Hebräer 5 gelesen. Wo, wo musst du also was musst du unterscheiden? Between good and evil, right? Zwischen gut und böse. So the, the, is this, there's a true message coming and there's a false message coming, both at the same time, right? Es kommt eine wahre Botschaft, aber auch eine falsche Botschaft, und zwar genau zur selben Zeit. Okay, and it's designed to to prove you to see whether you've really separated from your strange wives, right? Und es ist dazu da, um dich zu testen, ob du wirklich dich von deinen falschen Frauen getrennt hast. Okay, so it's going to prove whether you're really the people of God or that you're really these worldlings that uh, have no clue of who Christ is. So es wird dich also prüfen, ob du wirklich Teil von Gottes Volk bist oder letztendlich diese Weltlinge, diese Heuchler. So just as Christ begins the work here, right, of cleansing the temple of every defilement, Satan begins the work here of filling your hearts with every earthly desire, right? So, genau zu dem Zeitpunkt, wo Christus anfängt, sein Herz von jeder Verunreinigung zu reinigen zu wollen, kommt Satan und möchte dein Herz mit jeder irdischen Lust äh, und ähm, Verlangen füllen. So, when you go back to verse 4, wenn wir zurückgehen Daniel, zu Vers 4, ja, Daniel Kapitel 1, Vers 4, it says, children whom was no blemish, but well favored and skillful. So, these children here, right, they are, they're a perfect sacrifice, right? What's Satan trying to make them now? He's trying to make them an, an, an imperfect offering to Christ, but a perfect offering to him. Right. Versucht sie jetzt zu einem unvollkommenen Opfer für Christus zu machen, aber zu einem perfekten Opfer für ihn selbst Because zu machen. He wants to appoint them a daily provision of the king's meat. Denn er möchte ihnen ja eine tägliche ähm, Menge von äh, der Speise des Königs geben. What meat does the king eat? 
Und welche Speise ist der König? No, no, you're not thinking. What meat does... Right, the woman is the one that's feeding him, right? The Frau, das ist ja das, was sie speist. All nations have drunk of the wine of the wrath of our fornication, right? Die ganzen Völker haben ja vom Zornesrein ihre Unzucht getrunken. So when you sit at the king's table, whose table are you sitting at? Also wenn du jetzt hier am Tisch des Königs ist, an welchem König, äh, an welchem Tisch sitzt du da? Yes, Jezebel's table it says, right? Also das ist am Satans Tisch, also an dem Tisch von Isabel. So when you get to the end, this test, right, it's all about you're either Elijah or you're these false prophets that have been eating at Jezebel's table, right? Wenn du zu dem Test kommst, bist du also entweder Elia oder du bist wie diese falschen Propheten, die vom Tisch Isabel ist. Okay, so we've got to eat from the table of the Lord every day and not from the table of devils. That's what it says, right? Deswegen, wir müssen jeden Tag vom äh, Tisch des Herrn essen und nicht vom Tisch der Teufel. Right, so you can see this test is a very deep test. It's not just about physical appetite, although that has its bearing on this. Deswegen, wir sehen, dieser Test ist sehr tief und es geht nicht nur um buchstäblichen Appetit. Wobei natürlich auch der buchstabliche Appetit da hinein geht. Und das Natürliche, das lehrt ja das Geistliche. Okay, so, uh, so the purpose of Satan is at the end that they can stand before him. And if they stand before him, doing what he wanted to do, they would be his children, right? Also der Sinn und Zweck Satans ist, dass sie letztendlich am Ende vor ihm stehen würden. Und wenn sie befolgen würden, was er möchte, dann wären sie ja seine Kinder geworden. Okay, Christ is trying to make you his children right here, right? Aber Christus möchte uns ja zu seinen Kindern hier machen. Okay, so let's go to verse 6. Gehen wir zu Vers 6. Now among these were the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. So here there's their original godly names that they've been given. Right. Hier sind diese ursprünglichen gottseligen Namen, die sie bekommen haben. Unto whom the prince of the eunuch gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, unto Hananiah of Shadrach, unto Mishael of Meshach, unto Azariah of Abednego. So Satan, what's, what's he doing? Was macht Satan hier? Ja, yeah, so why? What does it mean? Ja, verändert ihr Namen, ja, was bedeutet das? Yes, he's, try, he's trying to put on you his character, right? Er versucht jetzt uh, auf dich seinen Charakter zu legen. Remember in the test, what, what, is, what is Satan doing? He's throwing on you his dirty garments, right? Ich denke auch im Test, im Plan Test, da schmeißt der Satan jetzt seine dreckigen Gewänder dir über. So it's so all basically his accusations about you, right? When he brings you in here in a captivity, he's going to be accusing you, saying all sorts of evils about you. Right? Das ist ja, wenn er dich in, in diesen Test kommst, dann fängt Satan an, dich letztendlich anzuklagen und alle möglichen bösen Dinge über dich zu sagen. Okay, Vers 8. Vers 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. So, When the Sunday law comes, you have to make a choice, right? And what's, what's the command right here? What have you to do? Wenn das Sonntag zu jetzt kommt, musst du eine Wahl treffen. Was ist hier das Gebot? Was musst du tun? I, I want to say command from the earthly kings. What are they going to command you to do? Das war das Gebot der irdischen Könige. Was werden sie dir gebieten zu tun? They're telling you, you got to bow down, right? Sagen du, hier, du sollst niederfallen. Right? And it's bowing down to their false doctrines, right? Und das ist ja niederfallen vor ihren falschen Lehrern. And it's the same as eating their false doctrines. Und es ist auch dasselbe wie die falschen Lehren zu essen. Because Peter said, I have never eaten anything that is unclean. Right? Petrus hat ja gesagt, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. So we're to refuse to bow down and refuse to eat their false concepts. Right? Und wir müssen uns weigern, niederzufallen und ihre falschen Konzepte zu essen. Okay? So we know that it's in this time period here that you're refusing To bow down, right? Wir wissen, dass es in dieser Zeit hier ist, wo du das ablehnen wirst, niederzufallen. Right? Richtig? Because in Spalton and Megan, it comes to this point where they, they come and report you, saying, there's this group of people here, they are refusing 
to about that. Denn es Spawn McGann steht ja, dass die dann kommen werden und anfangen werden, dich zu melden und sagen, da gibt es diese Gruppe, die sich weigert, niederzufallen. And it's going to lead you to this point where you get delivered up before kings, right? Das bringt dich dann zu diesem Punkt hier mitten dazu, wo du vor die Könige gebracht wirst. So I want to see, see, I want to show us the pattern here, right? Ich möchte, dass ihr jetzt dieses Muster hier erkennt. Okay, so let's go back to verse 8. Gehen wir nochmal zurück zu Vers 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed you your meat and your drink. For why sh should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall you make me endanger my head to the king. So, yes, yes, yes. Melzar, what was Melzar <coughs> facing here? Was war mit Melzar? Womit ist er hier konfrontiert worden? Death, right? Ein Tod. And I want to put it to you, Melzar represents somebody in the world who recognizes God's people and he's prepared to face death to help them, right? Melzer stellt also jemand da, der in der Welt ist, der aber Gottes Volk erkennt und bereit ist, sogar den Tod zu schmecken, um Gottes Volk zu helfen. Right? So I want to put it here, this right here, because here is where you're refusing to eat the appetite and here is where you're brought to the test, right? Hier ist es ja, wo du letztendlich es ablehnst, hier... Uh, you're refusing what? Your appetite? Is it you're refusing to, to eat. You're, you're, you're passing the test of your appetite. Here's where you're faced with that test. Also hier lehnst du es ja ab, uh, deinem Appetit zu frönen und hier um, wirst du dann ausgeliefert. And you come face to face with death, right? Oder mit dem Tod ins Angesicht kommst. Would Meltzer be the, I can't remember the name of the guy, but the guy that had the two groups of prophets, 50 by 50, the Abraham Brennan war and the kings? Melzar is a worldling. So is that guy. No, no, he's not. Or he's under the king. Yeah, the king is in Israel. Also, the question was, is Melzar vielleicht dasselbe wie Obadiah, der die Propheten zu 50 und 50 in den Höhlen versteckt hat? Aber Melzar ist ein Weltling und der andere Obadiah. Han Hananiah was a godly person. Melzar is a heathen. He's got no clue about God. What is Obadiah? What would I say? Hananiah. Uh, Obadiah, excuse me. Also, Obadiah war eine gott gottselige Person, hier wird es ein Heil. Okay, so, same principle, but different person, right? Selbes Prinzip zwar, aber unterschiedliche Leute. Okay, um, so, um, verse 11. Vers 11. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Prove thy servants, I beseech thee, ten days, and let them give us pulse to eat and water to drink. So, go to Daniel and Revelations, one book, right? This was uh, Daniel and Offenbarung, one book, richtig? So, go to the book of Revelation, chapter 2. Here to the book of Offenbarung, chapter 2. Offenbarung 2. Um, <coughs> if you go to verse um, nine, one, two, verse nine. <coughs> it says, "I know thy works in tribulation and poverty, but thou art rich." And I know the blasphemy of them that say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Right? So, we don't have all, all the information here in the book of Daniel to match this, but what we have is this 10 days where they are being tried, right? Also, we have not all the information from Daniel, but what we here have is, 
letztendlich diese zehn Tage, wo sie hier geprüft werden. And as we go through, you will see it's the same illustration. Right? Wenn wir heute fortfahren, werden wir sehen, dass es dieselbe Darstellung ist. Okay, so want to suggest Daniel is here and it's Mark in this ten days where you, you are going to be proved in your final test, right? Jetzt vorschlagen dann ist jetzt hier, wo er geprüft wird für diese zehn Tage. Okay, so it's Mark, so Melzar is where Daniel and his colleagues they first stand before this, the powers that be, right? He gets it's marking this point where he's having to uh, make, make this choice and this is the first time that they get they stand before these earthly rulers. Also Melzer is then sozusagen the erste Darstellung, wo jetzt Daniel and seine Freunde vor diesen irdischen Herrschern stehen. Und hier sie diese Wahl treffen. Okay, so um, okay, let's go back to Daniel 2. Zurück zu Daniel 2. Daniel 1, sorry, Vers 13. Daniel 1, Vers 13. It says, Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenances of the children that eat of the portion of the king's meat, as thou, and as thou seest, deal with thy servants. So, at the end of this ten days, there's going to be two classes, right? Am Ende der zehn Tage wird es zwei Klassen geben, richtig? Right? One class that's been eaten of Jezebel's table, and one class that hasn't. Das eine Klasse, die von Isabels Tisch ist, und die andere, die ihn davon nicht gegessen hat. Right? Richtig? So, when you go to, uh, yesterday we were looking at this, but in the story of 1 Kings 18. Gestern haben wir uns ja angeschaut in der Geschichte von 1. Könige 18. Right? When, when those uh, prophets of Baal go, the prophets of Baal are people that have been eating from Jezebel's table, right? Wenn die Baspropheten losgehen, dann sind das ja diejenigen, die von Isabels Tisch gegessen haben. Right? And when they get to the end of their time period, they, they demonstrate that, that they are, that, that there's a clear differentiation between Elijah and them, because these Two groups marked right there. Right? Dann ja am Ende das sind ja eine klare Demonstration zwischen diesen beiden Gruppen zwischen Elia und ihm. Right? Richtig. And it's at the, it's the end you, you, you see the differentiation between the two. Und am Ende sieht man also klar den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Okay, so I, I want to suggest right that the end of this period is right here because we went through this yesterday. This here is the ninth hour or the sixth hour depending on how you're looking at it. Right? Wir Ende, das Ende dieser zehntägigen Zeitperiode ist dann hier und äh, das haben wir uns ja gestern angeschaut, ist die neunte Stunde jeweils. Right, right? Oder die sechste. Okay, depending on it's midnight or it's the ninth hour depending on what? Abhängig davon, welche Blickwinkel du nimmst, entweder Mitternacht die sechste Stunde oder die neunte Stunde dort auf dem Berg kam. Okay, let's go to verse 14. Gehen wir zu Vers 14. So he consented to them in this matter and proved them ten days. And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter and flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. So what is prophetically speaking, what are they receiving now? Prophetisch gesprochen, was erhalten sie jetzt? They're receiving a pure message, right? Sie eine reine Botschaft. Right? Yes? Yes. They're, they're no longer receiving a false message, they're receiving a pure message. Right? Sie erhalten nicht mehr länger eine falsche Botschaft, sondern jetzt eine reine Botschaft. And I want to suggest, right, that it's marking this point right here, where the Lord is now sending this message, this pure message, to, to cleanse you this last bit before... The end, right? Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt hier diesen Punkt markiert, den Beginn der zehn Tage, am Ende hier, wo der Herr jetzt diese reine Botschaft sendet, um dich diese endgültige Reinigung unter dir durchführen zu können. And look what verse 17 says. Lass uns schauen, was Vers 17 sagt. It says, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. 
and Daniel had understanding in all visions and dreams. So the purpose is here, right? The Lord, the Lord wants us to be teachers, but when he comes to this point, we're not quite ready. So he has to cleanse us this last bit, right? Der Punkt ist, der Herr möchte uns hier schon zu Lehrern machen, aber wir sind noch nicht ganz bereit dafür. Deswegen muss er uns hier noch dieses kleine bisschen reinigen. But right at this point it says, he gave them knowledge, skill, in all learning and wisdom. Zeigt es dann, dass er Erkenntnis und Befähigung und äh, Weisheit und so weiter gegeben hat. And since this point, since we've got to this point and made, began our prediction, What has the Lord been unfolding to us? Und seit diesem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, die Vorhersage zu geben, was hat der Herr angefangen, uns zu entfalten? Many wonderful things, right? Viele wunderbare Dinge. He's unfolding many things that we, we have failed to comprehend to, to prepare us to stand here at the end, right? Viele Dinge, die wir bisher noch nicht so richtig verstanden haben, um uns letztendlich dann vorzubereiten, am Ende dann dort zu stehen. Because look at verse 18. Dann lass uns jetzt Vers 18 schauen. Because it says now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. So this is two different points of time, right? Das sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte. So it's the end of the ten days, stand before Melzar, he gives you this clean food to drink, and then short period after, it's the end of the three years, so you're going to stand before the king. Right. Also du stehst erst am Ende der zehn Tage vor Melzer und er gibt dir dann diese reine Botschaft zu essen. Und dann äh, kurz Zeit später stehst du dann noch am Ende der drei Jahre dann vor dem König. Uh, uh, we see that? Kann jeder das sehen? Okay, now, so, Vers 18. Vers 18. Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king communed with them. And among them all was found none like Daniel, <coughs> Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Now, in Malachi chapter 3, what is... In fact, just let's go there. One. Behold, I will send my messenger, that he shall prepare the way before me. And the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight. And behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? Right? So what's it asking? Who's going to be able to stand before the king? Right? Das heißt, wer ist in der Lage, vor dem König zu stehen? Okay, so, at the end of this piece, the end of the three years, you're now at the second temple cleansing, right? That's what it's referred to in Malachi, and it's who's going to be able to stand. Und in right? der drei Jahre bist du jetzt am Ende der zweiten Tempelreinigung, das ist ja, wo Malachi sich zieht. Und die Frage ist jetzt, wer ist in der Lage, hier zu stehen, vor diesem König? So, in Vers 20, back in Daniel, Vers 20, Daniel, Daniel 1, chapter 1, 20, It says, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them ten <coughs> times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. Right? So how did he find them? Wie findet er sie vor? Ten times better. Right? Zehnmal besser. Now, I never put this quote in there, but I, maybe I should have done it. Let me just pull it up quickly. Sie hat jetzt noch nicht hier reingetan, aber ich sollte das vielleicht noch schnell reinposten. Das ist die Quote Nummer 3. Jetzt haben wir jetzt ein Zitat in der Geistungsgruppe.
Okay. It says, You are getting the coming of the Lord too far off. I saw the latter rain was coming as suddenly as the midnight cry and with ten times the power. How does it come? He comes uh, the spitting. Mm. Suddenly. Plötzlich. How does Christ come to his temple? He comes plötzlich to his temple. Suddenly. Plötzlich. Who shall be able to stand? Right? Wer is in the lage dann zu bestehen? Okay. And it comes with ten times the power. Now, Und er kommt zehn, mit der zehnfachen Kraft. Now the, 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 the vision of the the light and the exceeding bright light, where does Sister White put it? Nun, die Vision von dem Licht und überaus hellem Licht, wo setzt sie es hin? It's the midnight cry. Sie sagt, es ist der Mitternachtsruf. Right? So the exceeding bright light is this ten times the power. Right? Deswegen dieses überaus helle Licht ist dann diese zehnfache Kraft. He's writing his law on the tables of your heart. Right? Er schreibt dort das Gesetz auf die Tafeln right. deines Herzens. Ten commandments. Right? Zehn Gebote. Okay, so you can see that Daniel chapter 1 is just one illustration, right, which is already breaking up and helping us to see the pattern for the Sunday law crisis right here. Right? Also Daniel Kapitel 10 ist sozusagen eine Darstellung, die, wenn man sie aufbricht, letztendlich ein Muster zeigt für diese Sonntagsgesetzkrise. Okay, so, and what I realize is that since we had laid out the... the the structure like this with the time of peace in it, we'd never taken these chapters and placed them in it. Und ich hab, äh, mir ist aufgefallen, dass seit wem wir die Struktur mit der kleinen Zeit des Friedens verstanden haben, sind wir nie zurückgegangen und haben diese Kapitel aus Daniel versucht, dann in diese neue Struktur reinzulegen. So as we go through this, I, I will try to confirm these thoughts that, that we've been looking at. Und wenn wir dort weiterhin durchgehen durch das Buch Daniel, möchte ich diese Gedanken, die wir uns heute angeschaut haben, versuchen weiter zu bestätigen. Okay. But everybody see the, the thoughts behind it? Kann jeder die Gedanken sehen? Yes, right? Because without this little the fractal at the end here, we, we always struggled where the ten days and the three years, how, how to differentiate between the, the two of them. Und dieses kleine Fraktal hier am Ende haben wir immer uns äh, haben wir immer sozusagen geringen müssen, wo letztendlich jetzt diese zehn Tage aufhören und wo diese drei Jahre aufhören und so weiter und so fort. Okay, so, anyway, that's the thoughts that I have for you this morning and tomorrow we'll go into Daniel 2. Das sind die Gedanken, die ich für euch heute Morgen habe und morgen werden wir Daniel 2 uns anschauen. Okay, let's uh, close the rest. Lass uns den abschließen. study we could have. Please help us to understand these things correctly. And please uh, be with us throughout this day and that we do not neglect you. Please forgive us our sins. In Jesus' name, amen.